Hii ni dira dunia kutoka idha ya Kiswahili ya BBC tulionayo siku huu. Chama cha alikuwa kiongozi wa Sudan Omar al-Bashir kimepigwa marufuku Sudan lakini uongozi wa chama hicho unapuuza hatua hiyo. Marekani imeanza tena mazungumzo na Taliban inasema kundi hilo la Afghanistan liko tayari kubaliza vita. Naam leo tunaangazia pia ATM Tanzania lakini sio masuala ya pesa bali ni maziwa. Je, ATM aina yake hii inafanya kazi vipi? Na katika michezo Arsenal wa mtema meneja Unai Emery. Arsenal imesema uamuzi huu umetokana na matokeo mabovu. Mahala pake patachukuliwa kwa muda mfupi na aliyekuwa kiungo wakati wa Arsenal Freddy Lambert. Kujambo na karibu katika dira dunia kutoka idha ya Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari maelezo uchambuzi maoni na vile vile michezo mimi ni Mariam Omar nikiwa hapa London Chama cha kisiasa cha zamani kilichokuwa uongozini nchini Sudan na ambacho kiliongozwa na rais aliyeongolewa mamlakani Omar al-Bashir kimepuuza sheria ya kufutilia mbali chama hicho. Mbali na kufutilia mbali chama hicho cha National Congress, serikali ya mpito imesema pia itataifisha mali ya chama hicho. Hata hivyo katika taarifa yake chama cha NCP kimesema hatua hiyo haitaleta suluhu ya aina yoyote nchini humo bali kuleta uhasama na vurugu. Alex Murevi anatuarifu zaidi. Mkutano kwa muda mrefu saa 14 na hatua kali zisizo za kawaida kutangazwa baraza la mawaziri ambalo linaiongoza Sudan limechukua hatua ya kukifutilia mbali chama cha National Congress akikiongoza rais Omar al-Bashir aliyeondolewa madarakani ni kati ya hatua kubwa maandamano yaliyomtoa madarakani baada ya miongo mitatu yalitaka atekelezwe waziri wa sheria amesema mali yote ya chama pia itapigwa tanji alkanuna thani wa huwa alkanuna laham Sheria ya pili na muhimu zaidi ni kulingana na maelezo ya katiba ambayo yana nia ya kulijenga taifa la Sudan kwa kuondoa uongozi wa Juni 30 na kumaliza madaraka yake. Sheria hii moja kwa moja ina kifutili ya mbali chama cha National Congress na kupiga tanji mali na fedha inayomilikiwa na chama na taasisi zote chini yake. Mali hii itakuwa chini ya Wizara ya Fedha na Mipango ya Kiuchumi. Katika hatua nyingine iliyofurahiwa mno sheria ya umma ambayo ilitumiwa katika kuweka sheria za kijamii za Kiislamu sasa imefutwa. Sheria iliyohusiana na vitendo visivyofaa hadharani, vitendo kinyume na maadili na mavazi yasiyofaa ambayo huudhi watu hadharani. Ilielekezewa wanawake na kuanyima uhuru wa kuvaa, kutembea katika mahusiano, katika kazi na katika masomo. Wanaharakati wanasema maelfu ya wanawake kila mwaka walikamatwa na kuchapwa viboko na kutozwa faini na sheria ilitekelezwa kiholela. Waziri mkuu Abdalla Hamdok aliandika kupitia Twitter, sheria kuhusiana na umma na maadili ilikuwa ni chombo cha kunyanyasa, kutia aibu, kukiuka na kukiuka haki za raia na hadhi ya raia. Lakini sio kila mtu amefurahishwa na uamuzi huo. Wanachama wa National Congress wanagadhabu, wanasema ni kashfa ya ukosefu wa maadili na wakisema hatua ya serikali ya mpito sio halali. Wanaonya hatua hiyo itasababisha vurugu na nchi kukosa uthabiti. Serikali ya sasa ya Sudan itakuwa mamlakani kwa muda miaka mitatu ijayo hadi utakapofanyika uchaguzi. Na baadhi ya watu wanasema haya ni mabadiliko makubwa katika kuimarisha taifa la demokrasia. Lakini kutekeleza haya itakuwa ni kipimo cha serikali hii ya mpito na uwezo wake wa kubadilisha aliyofanywa na uongozi wa Al-Bashir kwa muda wa miaka 30. Alex Mureithi, BBC. Na na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hii unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi katika bbc.com mkwaju swahili. Na tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbali mbali vya habari duniani wakati huu. Polisi wa Uingereza wamempiga risasi na kumuua mtu mmoja katika tukio la mtu kushambuliwa na kisu katika tukio lililotajwa kuwa ni la kigaidi. Msemaji wa polisi amesema askari aliitwa katika tukio hilo la kushambuliwa kwa kisu karibu na daraja moja maarufu London Bridge. Msemaji amesema mshukiwa aliuawa kwenye eneo hilo la tukio na alikuwa amevaa kitu kilichodhaniwa kuwa ni bomu lisilo la kweli. 
Waziri mkuu wa Iraq amesema atawasilisha barua yake ya kujiuzulu siku moja baada ya majeshi ya usalama kuua waandamanaji waliokuwa wakipinga serikali Abdel Mahdi amesema atajiuzulu ili bunge litewe bunge jipya utawala mpya. Kwa jumla zaidi ya waandamanaji 40 wameuawa katika miji mbalimbali siku ya Khamisi. Taarifa za kujiuzulu kwa waziri mkuu zimesababisha baadhi ya waandamanaji kusherekea. Waziri mkuu wa Malta Joseph Muscat yuko chini ya shinikizo kali zaidi la kujiuzulu kufuatia kashfa ya kuuawa kwa mwandishi wa habari Defin Gelizia. Vyombo vya habari vya Malta vimesema huenda akatangaza kujiuzulu kwake wakati wote ule. Maafisa watatu walokuwa kichunguzwa na mwandishi huyo wa habari tayari wamejiuzulu wiki hii. Wote wanakanusha kufanya makosa yoyote yale. Rais Trump amesema kuwa Marekani imeanza tena mazungumzo na Taliban na anadai kuwa kundi hilo la Afghanistan liko tayari kumaliza vita. Alikuwa anazungumza katika ziara yake ya kwanza nchini Afghanistan tangu kuchukua uongozi na kufanya ziara isiyotarajiwa kwa wanajeshi wa Marekani wakati wa sherehe za shukurani. Pia alikutana na rais wa Afghanistan na kusisitiza nia yake ya kupunguza uwepo wa jeshi la Marekani nchini humo. Esther Kahumbi anasimulia zaidi. Donald Trump aliwasili Afghanistan katika safari ya usiri na ulinzi mkali. Japo ikule ya White House ilisema ziara hiyo haikuhusishwa vivote na mazungumzo na Taliban, inajiri juma moja baada ya Afghanistan kuweka huru wanachama wa Taliban na kubadilishana na wafungwa wawili wa somi kutoka ugaibuni. Na huku Trump akikutana na rais wa Afghanistan Ashraf Ghani alidhibitisha kuwa mazungumzo ya amani yalikuwa yameanza na kundi hilo miezi michache baada ya kuonekana kufeli. Taliban wanataka kufanya makubaliano. Tutaangalia tuone. Lakini lazima yawe makubaliano ya kweli. Tutaona. Na wanataka tu kufanya makubaliano kwa sababu unafanya kazi nzuri. Hii ilikuwa ziara ya pili ya Rais Trump katika eneo la vita tangu kuchukua madaraka kama rais. Christmas mwaka jana alizuru Iraq na japo amepongeza kazi ya wanajeshi wake mashariki ya kati hafichi nia yake ya kutaka waondoke azimio lake linaonekana kupewa nguvu na mauaji ya kiongozi wa Islamic State Abu Bakar al-Baghdadi amekufa mdogo wake pia amekufa na macho yetu sasa yanamlenga anayefuatia nadhani huyo hata haitaki kazi hiyo tena kupitia kwa ziara hii Trump kwa mara nyingine amesisitiza kuwa wanajeshi anaowatembelea wanapaswa kwenda nyumbani lakini huku akisema Marekani itapunguza uwepo wake Afghanistan hakusema lini au wangapi wataondoka Esther Kahumbi BBC Matangazo yetu ya redio unaweza kuyasikia kupitia tovuti yetu katika bbc.com kwa Kiswahili Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC na mimi ni Mariam Oma Kanasi Naam karibu tena katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC na mimi ni Mariam Omar habari kuu usiku huu Serikali ya mpito nchini Sudan imekifuta rasmi chama tawala cha rais aliyemwelewa madarakani Omar al-Bashir. Serikali ya hivi sasa iloundwa kwa kugawana madaraka itaendelea kubaki madarakani kwa kipindi cha miaka mitatu hadi utakapofanyika uchaguzi. Uh, rais Trump amefanya safari ya ghafla nchini Afghanistan amewaambia wanajeshi wa Marekani kwamba wa Taliban wako tayari kuacha mapigano katika ziara yake ya kwanza nchini humo tangu kuchukua uongozi rais Trump pia amekutana na rais wa Afghanistan na kusisitiza nia yake ya kupunguza wanajeshi wa Marekani nchini humo Naam, huku dunia ikiadhimisha siku 16 za wanaharakati dhidi ya udhalilishaji wa jinsia Wanawake wenye umri mdogo katika eneo moja mjini Nairobi wameamua kupaza sauti zao kwa njia tofauti. Katika kampeni iliyopewa jina la Rudisha Chaki kwa maana kwamba wao hujieleza kupitia Chaki, wasichana kadhaa wameelezea masaibu yao kuhusu unyanyasaji wa kingono na kutoa wito wa kukabiliana na hatari hiyo katika jamii. Hii hapa taarifa ya mwandishi wetu wa BBC Lin Wachira. <tos> wamejitokeza wakiwa na chaki na kalamu kueleza yaliyowasibu maishani. Wasichana wanaokabiliana na unyanyasaji katika mitaa na barabarani. Wakiwa na kumbukumbu za maneno ya kijeli wanayoambiwa. 
mostly tuseme kama unatembea ama tuone tu mademo anatembea na kigroup hivyo kitema alikuwa na boy wanaanza kuambiwa mara o tuseme ule mnyo kuna mataka wanaambiwa umebeba bonga point mnyo kuna matitu na ambiwa umebeba KCC na tuseme kwa mfano when the dem sio unajua vitu zinakufungua zitakuni zinafanya self esteem yako inashuka ama kuna wanyona kwambia wewe ni sura mbaya hata mbizi kuna sura kukushinda katika mitaa hii wanawake na wasichana wako katika hatari ya kunyanyaswa kingono. Lakini ujumbe kuhusu mabadiliko unawasilishwa kama unavyotakiwa. Ni vitu tumezoea na sima boy pia unapata maboy mentality yetu tumejiwekea ni dem lazima kuongeleesha. So aspo kuongeleesha unajipata tu memtusi. But kutokana na hiyo lesson tumefundishwa na plan tuta change na mipya mimi nitafanya bidii yangu. Uh, nimekuja hapa tujieleze vile vitu zenye tunapitianga tukiwa kwa barabara tukitoka nje. Uh, I feel like tumefikia tume, tume pale tulikuwa tunawa kufika wa wa, wa, wa na boda boda wana transporters hao wote wamekuwa wameona vitu zenye si upitia na wameona si vizuri because vitu zenye hao usema ina ina affect sisi kama wasichana huku nje. Wanaharakati wanatarajia kuwa hamasa kama hii zitawasaidia waadhiriwa wa unyanyasaji wa kingono kuwasilisha yanayowasibu. Uh, because we know that uh, girl... kampeni ya chaki ni kuwapa wasichana fursa ya kujieleza kupitia chaki. Tunajua wanawake wengi wako hatarini zaidi hasa katika maeneo ya umma, barabarani na unyanyasaji unapofanyika hawana uwezo wa kuzungumzia swala hili. Mambo kama haya yanaweza kuwafanya wajiue huku dunia ikiadhimisha miaka kumi na sita ya harakati dhidi ya udhalilishaji wa wanawake wengi wanakubaliana kuwa mazungumzo kama yale yanayojitokeza katika kampeni hii ya chaki yatasaidia pakubwa kubadilisha hali ya mambo hasa katika swala la unyanyasaji wa ngono Nam kugunduliwa kuwa una ugonjwa wa saratani kuna kuja na machungu na hofu zake. Bali na hofu zako mwenyewe bado unakabiliwa na changamoto ya kuwaona, kuwaona jamaa wa karibu na wewe wakiwa na huzuni juu yako. Mwandishi katika kitengo chetu cha afya cha BBC amesafiri nchini Afrika Kusini kukutana na dada wawili Othelia na Xolile wakielezea panda shuka zao wanazopitia wakati wanaendelea na matibabu ya saratani. Othelia aligundua kwamba ana saratani ya titi mwaka 2017 na hiyo ndiyo ilikuwa mwanzo wa safari yake ya kukabiliana na saratani. Nina ujumbe kwa saratani. Miaka miwili iliyopita ulikuja maisha ni mwangu na ajenda yako fichi. Nilikuomba kwa isani yako kuniambia ni nini hasa ulikuwa wataka kutoka kwangu. Nilikulisha kila kitu nilichokuwa nacho. Kwa sasa nguvu imerudi na nataka kukuambia hivi kile kilichokuleta hapa wakati wake umekwisha sio tu Othelia peke yake ambaye anakumbana na panda shuka za saratani. Tulikutana na Jele ambaye pia alipatikana na saratani ya titi mwaka huu. I found a lamp. Nilipata uvimbe kwenye titi langu na nilipoliuguza nilikuwa nasikia uchungu sana upande wa hili titi la kushoto. Na daktari aliponiambia kwamba nina saratani nilishtuka inakuathiri sana hadi pale mwili wako hauwezi kujikinga vilivyo hebu tafakari umelala tu hapo ukiugua na mwili wako hauwezi kujipigania si lazima uwe na saratani ndio uweze kuhisi uchungu na upitia wagonjwa safari ya matibabu kwa jele haijakuwa rahisi lakini la muhimu kwake ni kukubali kwamba ni kwa muda tu aliponiuliza nifanyie upasuaji lini nilimwambia hata leo niko tayari bado naendelea na matibabu Changamoto kubwa matibabu haya ni kwamba inakuathiri kiasi kwamba mwili wako unashindwa kujikinga. Huna hamu ya chakula, hata maji huwezi kunywa kwa sababu unapatwa na vidonda mdomoni. Inaweza kukuathiri sana. Wengi wanapojipata katika hali kama hii wanakumbwa na msongo wa mawazo. Unajinasua vipi kutoka kwa hali hiyo na kujikubali? Usipozungumza, hakuna atakayejua kile unachokipitia. Watu ni tofauti na kwa sababu hiyo wale ambao wanakuzunguka pia wataathirika pakubwa kutokana na uchungu ambao wewe tu ndio unaufahamu kupitia usaidizi na maombi hasa kutoka kwa familia yangu 
marafiki nimepata kustahamili kwa sababu matibabu yanaumiza kweli kweli wanapotumia kemikali kukutibu inabadilisha mwili wako kabisa niliongeza uzani ngozi yangu ikabadilika na kuwa nyeusi mpaka kucha zangu zimekuwa nyeusi vile vile cha muhimu ni kukumbuka kwamba matibabu ni kwa muda tu hii ni dira dunia Haya BMW na michezo. Asante <laughs> sana Mariam. Na leo tunaanza na taarifa za kocha wa Arsenal Unai Emery kutimuliwa baada ya mwaka mmoja unusu kama meneja wa washikabunduki wa kaskazini mwa London. Msaidizi wake na aliyekuwa kiungo wa timu hiyo Freddie Lombard amepewa mikoba kwa muda. Arsenal imesema walilazimika kuchukua hatua hii kutokana na mfululizo wa matokeo mabaya. Jana Arsenal walipoteza nyumbani katika mechi ya ligi ya Europa dhidi ya Eintracht Frankfurt na hawajashinda katika mechi yoyote ya ligi kuu ya England tangu mwanzoni mwa mwezi Oktoba wakiwa katika nafasi ya nane kwenye jedwali. Hebu tupate tathmini kutoka kwa mwanamichezo wa BBC Omar Mkambara. Moja kati ya watu ambao wanaongoza wana Arsenal kwa sasa amepewa muda uh, ni Fred Yumbe ambaye aliyewahi kuwa mchezaji wa timu hiyo kiungo. Mimi naamini ni mtu ambaye anaweza akawasogeza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine lakini kubwa alikuweza uh, kumpa muda na kumwamini kama ambapo Chelsea wamemwamini Lampard na kumwachia majukumu yake. Kwa hiyo mtu mwingine ambaye anapaswa kuja kupewa timu bila wasiwasi ni Mauricio Pochettino, mmoja kati ya meneja bora ambao pia hana kazi kwa sasa na anafahamika kwa kutengeneza vijana na kuwa na timu ambayo ni imara. Lakini uh, mwalimu mwingine ambaye anafikiri anaweza kuja kuwasaidia Arsenal kwa sasa ambaye anafikira ana ya mataji na ni mtu ambaye anajua namna ya kutafuta mataji na Italiano Massimiliano Allegri. Lakini licha ya yote haya a uh, asana paswa kwa makini sana. Yanaweza ikawakuta ambao waliokuta Manchester. Wakuwa wanaondosha mwalimu, anakuja mwingine atashindwa kuwapa kila anachokitaka na kuwafukuza. Hii inahitaji muda zaidi kwa sababu soka la kisasa tunataka mafanikio ya, ya, ya ukaribu. Shirikisho la Kanada Duniani FIFA limetangaza kuwekeza dola bilioni moja za Kimarekani ili kujenga angalau uwanja mmoja unaofikia viwango vya FIFA katika kila nchi barani Afrika. Rais wa FIFA Gianni Infantino aliyekuwa akizungumza wakati wa sherehe za maadhimisho ya miaka 80 ya timu ya TP Mazembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesisitiza kuwa FIFA inataka viwango vya kandanda barani Afrika kuimarika. Pia amesema FIFA itashirikiana na shirikisho la kandanda barani CAF ili kuwa kwa mafunzo wa amuzi kuimarisha miundo binu na uandaji wa michuano barani tayari kuna mpango wa kuunda timu maalum na huru ya wamuzi wa Afrika na tukisalia katika kandanda mechi za ligi kuu ya England zitaendelea mwishoni mwa wiki kuanzia hapo kesho wanaongoza EPL Liverpool watakosa huduma za kiungo wao Fabinho ambaye anauguza jeraha la kifundo cha mguu alilopata wakati wa mechi yao dhidi ya Napoli na hatarajiwi kuungana na kikosi hadi mwaka ujao Liverpool ambao wanaongoza kwa alama nane zaidi ya Leicester walio nafasi ya pili watawakaribisha Brighton ugani Anfield majogoo hawa watacheza mechi moja katika siku 34 zijazo ikiwa ni za ligi kuu ya England klabu bingwa Ulaya kombe la ligi na kombe la dunia la vilabu Mechi zingine tano zitakazochezwa Jumamosi ni kama unavyoona hapo. Ungana na Salim Kikeke na Hamisi Kizigo kupitia BBC Ulimwengu wa Soka ambao watawatangazieni mechi ya Newcastle dhidi ya Manchester City. Na Jumapili Arsenal atakuwa Norwich City kwa mechi yao ya kwanza bila Unai na meneja wa Everton Marco Silva ambaye pia anakabiliwa na shinikizo kuhusu matokeo mabaya ya timu yake ataongoza vijana wake kuelekea Leicester City. The Toffees wanakalia kuti kavu wakiwa katika nafasi ya hatari ya kushushwa daraja. BBC Limwangu wa Soka itawatangazieni mechi ya Manchester United dhidi ya Aston Villa. Na Hayawi Hayawi huwa Hassan Mwakinyo ashuka ulingoni muda sio mrefu kutoka sasa ili kuminyana na mpinzani wake kutoka Ufilipino Ane Tinampai mpambano wao unatarajiwa kuanza saa nne usiku Afrika Mashariki katika uwanja uhuru jijini Dar es Salaam na hatimaye wana michezo wawili kutoka Afrika wameorodheshwa miongoni mwa wengine sita kuwania tuzo ya BBC ya mwanamichezo bora duniani. Wawili hawa ni mwanariadha kutoka Kenya Eliud Kipchoge na raia wa Afrika Kusini Sia Kolisi. Eliud Kipchoge ambaye pia alishinda tuzo ya shirikisho la riadha duniani ya mwanariadha bora wa kiume baada ya kuwa mtu wa kwanza kukimbia mbio za marathon chini ya saa mbili. Siakolisi alikuwa nahodha wa timu ya taifa ya raga iliyoshinda kombe la dunia 
Kwa mara ya kwanza alikuwa uh, nahodha mwausi wa timu ya Springboks. Wanamichezo wengine waliotajwa ni Simone Biles, Megan Rapino na Tiger Woods. Mshinda tatangazwa baada ya kura zote kuisabiwa na kura zinapigwa kwenye mtandao wa BBC hadi tarehe 6 Disemba. Ni haya tu Mariam katika michezo. Mm, Santa sana Beryl na basi habari ambazo zimetufikia hivi sasa uh, kuhusu lile tukio la pale London Bridge. Uh, zinasema kwamba uh, imethibitishwa watu kuwa wili wamefariki na yule mshambuliaji pia naye aliuawa. Na sasa tukirejea katika maeneo yetu uh, nchini Tanzania, wengi wao wanaposikia ATM kitu cha kwanza kabisa wanachoweza kufikiria huenda ikawa ni fedha. Lakini huko kaskazini wa Tanzania katika mkoa Kilimanjaro ipo ATM ya kwanza kabisa ya maziwa ambayo imekuwa kivutuo kwa kazi wa mkoa huo. Unaweza ukajiuliza ATM hiyo inafanyaje kazi? Mwenzetu Egan Sala alitembelea mkoa Kilimanjaro na kutuletea taarifa hii. Mtiririko unaonufaisha mfugaji na mnywaji wa maziwa. ATM moja inatoa si chini ya msini za maziwa kwa siku. Mwenyekiti wa umoja wa wanawake wa maziwa Kalali Anasema kiasi hiki kimeongeza upatikanaji mwingi zaidi wa maziwa na kuonufaisha wakulima na wafanyabiashara. Simu ni ule msimu ambao unakuwa na maziwa mengi sana huko kwetu. Maziwa yanakuwa mengi mpaka yanamwagwa. Kwa hiyo tumeona mpaka sasa hivi Mungu ametusaidia tujamwaga maziwa ATM inatusaidia na watu wamepata elimu kubwa kunywa maziwa ni afya. Maziwa, kwa sababu mkinywa maziwa hata usipokula kitu kingine kwa siku nzima inakutosha. Kabla ya kuuzwa, wakulima huleta maziwa yao hapa kwa ajili ya kupimwa na maandalizi mengine. Udhibiti wa kiwango cha maziwa ni kipaumbele cha uongozi wa ATM hizi ili kuimarisha biashara kwa wateja. Ni wazi kwamba mradi huu ni tumaini jipya kwa wakulima. Sababu maziwa yalikuwa hayana bei. Yalikuwa yananuliwa tu kirojorojo. Lakini tangu huu mradi ulipoanza huu wa kupeleka maziwa mjini tumepata faida sana maziwa yanachukuliwa mwisho wa mwezi unakwenda kupokea ile yako kila lita moja ina gharimu wastani wa dola moja na mteja hununua kiwango chochote anachokitaka kulingana na uwezo wake kifedha kwanza cha kwanza kabisa kwanza maziwa anatoka kwenye ATM afu istoshe kunywa maziwa ni mazuri Ona kwa muda wote mtu ukitaka uhitaji maziwa kuchemsha na chai unapata muda wote unapata maziwa. Huduma hii ni nzuri ukija kwa muda wote unaita ukija kwa muda wote unapata maziwa. Lakini ni wazi kwamba hakuna kizuri kisicho na kasoro. Kwa muda mfupi ambao nimekuwa katika mradi huu wa ATM hii ya maziwa hapa mkoa ni Kilimanjaro. Changamoto kubwa inayoelezwa na walio wengi hapa ni wapo ni shati ya umeme itakosekana basi wateja walio wengi wataikosa huduma Hizi ndio ATM pekee za maziwa kwa mkoa mzima kwa sasa na mafanikio ya ATM hizi yameibua shauku ya teknolojia hii kusambazwa katika maeneo mengine mengi zaidi katika mkoa na kwingineko Tanzania hasa maeneo ya umma kama vile hospitali shule sokoni na hata vituo vya mabasi Egan Sala, BBC, Kilimanjaro. Na mnani hayo tu kutoka kwetu, mimi ni Marim Omar. Mimi ni Beryl Lombani kwa heri. Laleni salama.